வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் முத்து இப்போ நம்ம செவன்த் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டேர்ம் டூ யூனிட் ஒன் நம்பர் சிஸ்டம் அதில் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ அதில் சம் நம்பர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் கன்வெர்ட் த ஃபாலோயிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இன் டு டெசிமல் நம்பர்ஸ் ஸோ ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை டெசிமல் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த்ரீ பை டென் ஸோ சிம்பிளாக தான் இருக்குது த்ரீ பை டென் என்ன பண்ணலனாக்கா இந்த பை டென் இருக்கு இல்லைங்களா டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்லாம் வந்தால் நமக்கு வெரி சிம்பிள் டினாமினேட்டில் ஒரு ஜீரோ இருந்தால் டிவைடில் இருந்தால் ஒரு டெசிமல் அதாவது ஒரு பாயிண்ட்டு லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் ஆக்சுவலாக த்ரீயில் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இருக்குது எங்கே இருக்குது எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் பாயிண்ட் எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்கள் எங்கேயுமே இல்லைனா ஒரு நம்பருக்கு எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட்டில் தான் பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ த்ரீக்கு பக்கத்தில் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எங்கே மூவ் பண்ணுறோன்னா ஒரு டிஜிட்டு லெஃப்டில் மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணும்போது ஒரு டிஜிட்டு லெஃப்டில் மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ஜீரோவுக்கு வேல்யூ கிடையாது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் வேல்யூ பாயிண்ட் த்ரீ தான் இது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஜீரோ ஒன்று நாமளாக இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் த டெசிமல் ஃபார்ம் ஆஃப் த்ரீ பை டென் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த்ரீ ஒன் பை டூ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பை டூ இருக்கு இல்லைங்களா இது ஆக்சுவலாக த்ரீ ஒன் பை டூ எப்படி எதுனா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு எதுலாம் அதாவது த்ரீ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஒரு ஆஃப் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பாருங்கள் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்லிடுறேன் இந்த டிவைடில் என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த டூ வந்தாலும் சரி இல்லை ஃபைவ் வந்தாலும் சரி இல்லை டூவோட மல்டிபிள்ஸ் டூவோட மல்டிபிள்ஸ்னால் டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ அந்த நம்பர்ஸ் அதே மாதிரி ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் ஃபைவ் பவர் ஒன் ஃபைவ் பவர் டூ ஃபைவ் பவர் த்ரீ அப்போ டூவோட மல்டிபிள்ஸ்னாக்கா டூ பவர் ஒன்னுனா டூ தான் டூ பவர் டூனா ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு டூ பவர் த்ரீனா எயிட்டு டூ பவர் ஃபோர்னா சிக்ஸ்டீனு டூ பவர் ஃபைவ்னா தேர்ட்டி டூ டூ பவர் சிக்ஸ்னா சிக்ஸ்டி ஃபோரு இதே மாதிரி டூ பவர் டென் வரைக்கும் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் அது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதி வச்சு மனப்பாடம் பண்ணிங்க அதே மாதிரி ஃபைவ் பவர் ஒன்னுனா ஃபைவ் ஃபைவ் பவர் டூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பவர் த்ரீனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பவர் ஃபோர்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபோர் வரைக்கும் கூட நீங்கள் மெமரியில் வச்சிங்க ஸோ இது மாதிரி டூ பவர்லேயோ ஃபைவ் பவர்லேயோ டினாமினேட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டிவைடட் பை டென்னு ஹண்ட்ரடு தௌசண்ட் அந்த மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டூ பவர் ஒன்னுன்னு இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபைவ் பவர் ஒன்னால் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அப்போ டூ பவர் டூன்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் பவர் டூவால் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ அது ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் இது வந்து என்னவாக மாறுனாக்கா டென்னாக மாறும் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டு இதை தனியாக மைண்டில் செட் பண்ணிங்க இப்போ சம பார்க்கலாம் ஸோ த்ரீ ஒன் பை டூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பை டூவை இங்கே த்ரீயோட கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு மேலே இருக்கிற ஒன்னை ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் ஸோ செவன் பை டூ கிடைக்கும் இதில் பை டூ இருந்துச்சுன்னா என்ன சொன்னால் அதை ஒரு ஃபைவால் இன்ட்டு பண்ண சொன்னேன் டினாமினேட்டரை மட்டும் இன்ட்டு பண்ண தப்பு நியூமரேட்டரையும் சேர்த்து இன்ட்டு பண்ண கரெக்டு ஸோ அப்போ இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபைவ் போடுங்க கேன்சல் பண்ணால் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் அப்படியே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ செவன் பை டூ கிடச்சிது அதை இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஏன் ஃபைவ் பை ஃபைவ்னா இந்த டூவாக ஃபைவால் இன்ட்டு பண்ணால் டினாமினேட்டர் டென்னாக மாறிடும் அப்போ நமக்கு பாயிண்ட் வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் அப்படியே செவனை வந்து டூவால் டிவைட் பண்ணி பாயிண்ட் வச்சு டெசிமல் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணோன்னாக்கா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அது யுவர் சாய்ஸ் ஸோ இங்கே நான் இந்த மாதிரி தான் நான் போடுவேன் ஸோ இங்கே டென் வந்துடுச்சு ஸோ ஃபைவ் டூ சார் டென் நியூமரேட்டர் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ரூல் சொன்னால் இல்லைங்களா ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும்போது இதில் பாயிண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இருக்குது அதை ஒரு டெசிமல் லெஃப்டில் மூவ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ கிடைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் சம் நம்பர் த்ரீ ஸோ த்ரீ த்ரீ பை ஃபைவ் இதுவும் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைவை அந்த த்ரீயோட இன்ட்டு பண்ணுங்கள் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டீன் அப்போ எயிட்டீன் பை ஃபைவ் கிடைக்குது டி
ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர் இம்ப்ராப்பர்னா மிக்ஸ்டுனா இந்த மாதிரி கலந்துருக்கும் ப்ராப்பர்னா என்ன இம்ப்ராப்பர்னா என்னன்னு தெரியாதவங்க ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னாக்கா டினாமினேட்டரில் அதிகமாக இருக்கணும் நியூமினேட்டரில் கம்மியாக இருக்கணும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு கேக் ஒன்று வாங்கிட்டு வராங்கனாக்கா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அதை ஃபோர் பீஸாக கட் பண்ணிங்கனாக்கா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் வந்து ஃபோர் வந்து டிவைடில் போடுவோம் ஒரு பீஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாக்கா ஒன் பை ஃபோர் அப்போ டிவைடில் இருக்கிறது தான் அதிகமாக இருக்கும் நியூமினேட்டரில் இருக்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் கான்செப்ட்டு அப்போ டிவைட் அதிகமாக இருக்கணும் நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி டிவைடில் கம்மியாக இருந்து நியூமரேட்டரில் அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் இந்த இம்ப்ராப்பரை தான் என்ன பண்ணலாம்னா மிக்ஸ்டாக மாற்றலாம் மிக்ஸ்டாக இம்ப்ராப்பராக மாற்றலாம் ப்ராப்பராக எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு பேரே ப்ராப்பர் ஓகேங்களா அப்போ ப்ராப்பர்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ அப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ் இந்த சம பார்ப்போம் அப்போ டிவைடில் ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவாக டூவால் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு நியூமரேட்டில் ஒரு ஃபோரை டூவால் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் எயிட்டு எயிட் பை டென் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் பாயிண்ட் ஒரு டெசிமல் லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் ஸோ பாயிண்ட் எயிட்டு ஃப்ரண்டில் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இயர்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அங்கேயே நைன்டி நைன் பை ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிங்கனாக்கா டூ டெசிமல் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் டூ டெசிமல் போச்சுன்னா பாயிண்ட் நைன் நைன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் இயர்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டில் ஸோ த்ரீ நைன்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த த்ரீயோட இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன்டீன் பண்ணிங்கன்னா வரும் இது கரெக்டான்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ நைன்டி ஃபோர் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர்னாக்கா டூ ஸ்கொயரோட இன்ட்டு பண்ணணும் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஃபோரால் இன்ட்டு பண்ணால் ஹண்ட்ரட்னு நமக்கு தெரியும் அதனால் ஈஸியாக போட்டுறோம் ஆக்சுவலாக இங்கே ஃபைவ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே டூ ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் கியூப் இருந்தால் டூ கியூபு அப்போ ஃபைவ் கியூப்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் டூ கியூப்னால் எயிட் வரும் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டுனாலும் உங்களுக்கு தௌசண்ட்னு தெரியணும் அதே மாதிரி ஃபைவ் கியூபு இன்ட்டு டூ கியூப்னாலும் தௌசண்ட்னு தெரியணும் இங்கே வந்து ஃபைவ் பவர் டூ இன்ட்டு டூ பவர் டூனால் ஹண்ட்ரடு ஓகேங்களா இதுவே ஃபைவ் பவர் ஒன்று இன்ட்டு டூ பவர் ஒன்றுனாக்கா டென்னு அதுதான் நிறையா சம்பளம் பார்த்தோம் ஸோ இங்கே கான்செப்ட் வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரடு ஸோ நைன்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸு இதுவும் கரெக்ட் ஆன்சரான்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி செக் பண்ணுங்கள் ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யார் இன்ட்டு பண்ணாலும் டிவைட் பண்ணாலும் நீங்கள் ஒரு தடவை ப்ராப்பராக ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு மல்டிபிகேஷன் சிம்பிளிகேஷன் தெரியும் ஸோ இதில் டூ டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சம் நம்பர் சிக்ஸு வாங்க சம் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ஃபாலோயிங் டெசிமல் டெசிமல்ஸ் ஆஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஸோ டெசிமலில் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நமக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு நம்பர் அப்படின்னாலே எங்கே பாயிண்ட் இருக்கணும்னா எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இருக்கணும் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இருக்கும்போது பாயிண்ட்டு வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நடுவில் எங்கேயா இருந்தால் பாயிண்ட்டை வச்சு காட்டணும் ஸோ இதில் வந்து பாயிண்ட்டு நடுவில் இருக்குது அதை எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் கொண்டு வரோம் ஆல்ரெடி நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னாக்கா லெஃப்டில் மூவ் பண்ணும்போது டிவைடில் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம் இப்போ ரைட்டில் மூவ் பண்ணும்போது டிவைடில் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிடுறோம் அப்போ டிவைட் போட்டு ஒன் போட்டு ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் ஒரு டெசிமல் ரைட்டில் மூவ் பண்ணும்போது டிவைடட் பை போட்டு ஒன் வந்து காமனு ஏன்னா எல்லா நம்பரையும் ஒன் டிவைட் பண்ணுது ஸோ ஒன் போட்டு ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிடுறோம் அதுவே டூ டெசிமல் பிளேஸஸ் இருந்துச்சுன்னா டூ டெசிமல் ரைட்டில் மூவ் ஆகும்போது ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட்னு எழுதணும் இதை பேசிக் கான்செப்ட் இதை மைண்டில் வச்சிங்க ஸோ அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டென்னு இப்போ பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் இதை அவங்களுக்கு புக்கில் ஆன்சராக கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் இதை இன்னும் சிம்பிளே பண்ணலாம் சிம்பிளே பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பை டூ கிடைக்கும் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட்
திரும்ப பாயிண்ட் வச்சுட்டு பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா தப்பு கான்செப்டே தப்பாயிடும் ஸோ அதனால் டூ டெசிமல் ரைட்டில் மூவ் பண்ண உடனே கீழே ரெண்டு ஜீரோ போட்டுருங்க இங்கே பாயிண்ட்டை காணுமே தேவைப்படாது எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட்லேயும் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் தான் இருக்குது ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹை பை ஹண்ட்ரட் தான் உங்களுக்கு புக் ஆன்சர் இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் செவன்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள்லேயே ஹண்ட்ரடு ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் இஸ் அ லோயஸ்ட் ஃபார்ம் லீஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு செம் நம்பர் செவன் பார்க்கலாம் செவன்த்து கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபாலோயிங் டெசிமல்ஸ் ஆஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இன் லோயஸ்ட் ஃபார்ம் ஸோ அந்த ரெண்டுமே சிக்ஸும் செவனும் ஒரே கொஸ்டின் தான் பட் இதில் வந்து லோயஸ்ட் ஃபார்ம்ன்றாங்க ஸோ நம்ம அந்த லீஸ்ட் ஃபார்மை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஆல்ரெடி மாடல் சொல்லிட்டேன் ஸோ டூ டெசிமல் ரைட்டில் மூவ் ஆகும்போது பை ஹண்ட்ரடு ஸோ இதுதான் ஆன்சர்னு சொன்னேன் லாஸ்ட் சம்மில் பட் இதை வந்து லோயஸ்ட் ஃபார்ம்னும் போது எவ்வளோ தரம் சிம்லிஃபை பண்ண முடியுமோ அந்தளவு சிம்லிஃபை பண்ணுங்கள் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஒன் செவன் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி ஒன் செவன்டீன் பை ஃபிஃப்டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இது இம்ப்ராப்பராக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ரஃப் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மிக்சராக கன்வெர்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆன்சர் வருதான்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ டூ செவன்டீன் பை ஃபிஃப்டி இஸ் அ ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அப்போ ஒன் எயிட்னால் பை ஹண்ட்ரட் போடுகிறோம் ஸோ இதை டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நைன் பை ஃபிஃப்டி இது வந்து ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் த லீஸ்ட் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோம் இதை ஃபைவ் சாரி டூ டேபிள் இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் ஹண்ட்ரடும் ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் டூ டேபிளில் போட்டிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் போடணும் ஃபோர் டேபிளில் போட்டிங்கன்னா ஒரே தடவை கேன்சல் பண்ணிடலாம் எயிட்டி நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது எனக்கு நீங்களும் கிராஸ் செக் பண்ணிட்டு கரெக்டான்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இது வந்து இம்ப்ராப்பராக இருக்கிறதுனால நான் வந்து மிக்சராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் புக் ஆன்சரில் இம்ப்ராப்பராக அப்படியே தான் கொடுத்துருப்பாங்க மிக்சராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஃபோர்டீன் பை செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் அன்லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறதா இருந்தாக்கா ரெட் கலரில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அதோட தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க ஸோ வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் போய்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார்